，把这个原队的种歌拿出来给大家分享一段啊，呃，而且是高端的种歌，樊龙配黑虎本啊，先欣赏樊龙，这些樊龙呢是。路易士樊龙啊，是樊龙老先生的第一黄金配对和第二黄金配对选出两个孩子往下做出来的后裔啊，是这么做出来的。呃，现在就是十多年一直在驰骋在赛场之上啊。咱先欣赏熊哥是种哥啊，看没有？樊龙还有这小玉嘴呢，看没有？他不是纯黑嘴啊，这是玉嘴啊，黑爪玉嘴啊。年龄是正当年啊，二零二零年的搁着啊。这只鸽子太好了，这只鸽子，一点不缺叉儿，这就是一个定盘的种熊啊，看没有？呃，足环号啊，足环号是二零二零杠零六啊，零五二五七四二。尾号七十二，看龙骨的前窗，长度、齿骨的硬度啊，相当相当好。我这看眼睛，大黄眼啊。这只鸽子没有离全圈的眼质啊，没有离开这种原始繁龙的这个特征啊。哎呀，原始的站姿啊，没有经过修饰的。这只鸽子，那个繁龙的原配对拿出来了啊。就原配对走啊，这个歌呢是黑虎本啊，先看完吧。足环号为二零二一杠零六零三零五八幺三啊，我零三零五八幺三。这只歌呢，我告诉大家啊，它的源头种歌出自于我们内蒙啊，徐英杰他家的歌的啊，徐英杰那家黑虎本，大家可能就是玩徐英杰的歌，可能都知道都是这样黑虎本，这就是出自于他家啊。呃，这路歌呢，在凯尔，在各地大棚，在寄养棚哪儿都飞啊、哦，没有不飞的，哪儿都飞这路歌的啊、哦。所以我今天把这路歌拿出来了，呃，跟大家去分享，也可以欣赏，因为咱可分享可欣赏，因为毕竟下蛋了嘛。呃，这歌的羽毛啊，就是你摸绸缎是啥样，它的羽毛啥样，它是油脂性的羽毛啊。呃，在南方云贵川也照样能飞啊、哦，这只歌的。今天下第二弹，非常好的一路鸽子啊！我给你看眼睛，完了放上笼里展示一下，看见了吧？这是个眼眼睛，这是种晒兼备的眼睛啊！这眼睛太好了，眼睛啊，种晒兼备的眼睛，这只鸽子，放上笼里看一眼。这家还赖着了，趴着了啊！看着腰没有？这看着腰都塌来了。今天是第二弹啊！这只鸽子，来站起来，给大伙看看，人心里有毛病了。没啥事儿啊，往我这一扛蛋去，下大蛋可好了。这大蛋下的啊，大的盒呢，看没有孵蛋的啊，看没有？这只鸽是超级超级好，咱家种鸽啊，我把种鸽都拿出来了，跟大家分享来了啊，就是好鸽太多。这是咱家的种鸽啊，二零二零年的配二零二一年的，都是正当年的种鸽，繁龙配虎本啊，呃，分享的米数是。四个六啊，六六六六，四个六，呃，可分享可不分享的鸽子啊。其实下蛋咱出崽儿，分享崽儿也行啊。呃，这一路鸽子啊，呃，打速度赛啊，说你决赛能干个一千七、一千八的、一千四五的啊，你就不用寻思了，肯定是不能进奖啊。但是你要打降棚，绝对能你扛得了。你又加打尖端赛事，一千二左右或者一千二往下，一千一的分数啊。这样歌的基本上包来啊，那也不能说绝了，就是基本上进奖率太就高啊，就打中低分数，不能说包来吧，就包来咱就说的吹牛逼了啊，更正一下口误啊，就是说基本上进奖率是非常高的，打这种低分数啊，呃，喜欢的就研究，不喜欢的就让他自个儿孵蛋啊。今天的视频结束了，跟大家说一声，拜拜。